जी तो जैसे आपसे वादा किया था म्यूजियम में आ चुके और टिकट से माध भाई ने ले लिए थे अब अंदर जाते हैं यहाँ एंट्री करते हैं इनशाला आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं अब अंदर जाने लगे हम वाओ ये नासा का स्पेस सेंटर है थैंक यू वाओ बहुत ही इंटरेस्टिंग ये उन्होंने हमें मैप दिया है नासा का इट्स पड़ी खूब सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड दिस इज स्पेस शेरो ये मून पे जो गया है ये जो अभी करंटली काम कर रहा है जो अभी ऊपर मून पे और ये मून का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इन्होंने ये वर्चुअली आप स्पेस शेरो में बैठ सकते हैं ये स्पेस शेरल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो देखें यहाँ पे जो है बाहर आपको दिखाएंगे ये जहाज है और उसके ऊपर स्पेस शेरल है दो जहाज बने हुए हैं हम जो अभी हैं यहाँ पे तो ये पूरी बिल्डिंग हमने एक्सप्लोर करनी है चल गाइडेड टूर है टच स्क्रीन है इससे अपोलो मिशन कंट्रोल सेंटर है यहाँ पे वो भी आपको दिखाएंगे ओके दस ये भी जो ऊपर स्पेस प्यारे काम कर रहे हैं स्क्रीन पे लगाए हुए उन्होंने ये मार्स का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है उन्होंने मार्स पे ऐसे लाइक फोटोज वगैरह डाले हुए हैं ये डिफरेंट गेम्स हैं यहाँ पे ये बोतल ऊपर जाती है इससे ये है लोके दिस ये जो स्पेस क्राफ्ट का जो इंजन है दैट्स द वन इसको बोलते हैं आर एस ट्वेंटी फाइव तो इसका वर्क मैकेनिज्म बताया हुआ है हाउ डज ए वर्क ये जो स्पेस पे जाते हैं तो उनके डिफरेंट सूट्स वगैरह हैं ये एक्चुअल में पहन के गया है ये स्पेस में स्पेशल हेलमेट है ये इनकी कुछ डिवाइस लगी होती हैं क्लॉक देखें क्लॉक कैसे यहाँ पहन के जाते हैं और इसका डिफरेंट टाइमिंग होती है इसका जुलू टाइम होता है स्पेस में जो हम मूवीज में देखते हैं मोस्टली वो चीजें आप ये देखें इसमें बहुत ही एक कूल कॉन्सेप्ट बना हुआ है ये सारे एस्ट्रोनॉट जो गए हैं ये बायोलॉजिकल आइसोलेशन गारमेंट है फर्स्ट मून लैंडिंग मिशन के बाद जो रिटर्न उसमें ये पहनते हैं जो ऑक्सीजन मास्क वगैरह है और ये वाला इन फ्लाइट गारमेंट जो फ्लाइट के अंदर होते हैं ये वाला गारमेंट पहनते हैं ये देखे इस पर लिखा भी हुआ है ये नाइनटीन में ये इन फ्लाइट ऑर्बिट में ये सूट पहना गया था जो उस टाइम के एस्ट्रोनॉट्स गए थे ऊपर वन ऑफ द फर्स्ट टाइम जो गए थे उस टाइम के गारमेंट्स हैं ये इनकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इनका जो कॉन्सेप्ट बताया हुआ है जो एक्चुअल में स्पेस क्राफ्ट में जो बैठे हुए हैं ये आदमी देखे उस पर ग्रेविटी तो होती नहीं है वर्कआउट कैसे करते थे देखिए क्योंकि ऊपर रहने के लिए आपको फिट रहना पड़ता है तो ये देखें इस तरह वर्कआउट होता है ये ऊपर सेटेलाइट्स लगे हुए हैं और इसके जो एक अच्छी चीज़ है वो ये देखें ये उनका वर्चुअल रियलिटी उन्होंने एक्चुअल में बनाया हुआ है इसमें इसमें आप देख सकते हैं कि वो उस वक्त वर्कआउट कैसे करते थे उसके अंदर स्पेस क्राफ्ट के अंदर ये देखिए वर्कआउट की जगह और उनके स्पेस में जो लाइक स्क्रीन लगी होती थी लैपटॉप वगैरह उसके यूज के लिए तो उन्होंने कॉम्पैक्ट स्पेस का वो एक डेमो सा दिया हुआ है तो जिसमें आप सब देख सकते हैं इनका ये वर्किंग स्टेशन है इससे वो डिफरेंट कंट्रोल्स सेटअप करते थे ये रॉकेट का जो उन्होंने ओपन कॉन्सेप्ट दिया हुआ है देखिए इसके अंदर होते हैं ये पूरा एक रॉकेट है जो स्पेस पे जाता है जो उसके साथ अटैच होता है डेमो में आप देख सकते हैं छोटा सा इसमें स्पेस वाले जितने भी ह्यूमंस होते हैं इसमें बैठे होते हैं और ये रॉकेट उनके ऊपर लेके जाते हैं प्रेशराइज होता है उसके अंदर ग्रेविटी के आप बतलाते चले इन्होंने आप जो फ्रूट्स के लेके जाते हैं जीरो ग्रेविटी पे गिरते नहीं है सब हवा में स्ट्रक हो जाते हैं सितारा जो गिरता होता है वो कहते हैं फॉलिंग स्टार जो है ये वो पत्थर है जो गिरता होता है ऊपर से कंक्रीट की शक्ल में तो ये नासा वालों ने यहाँ पे ला रखा हुआ है ये रॉक फ्रॉम द स्पेस है जो जो गिरता है ना स्पेस में से कहते हैं कि स्पेस में जो बहुत बड़ा पत्थर गिरता है उसके बाद वो बर्न होता होता छोटा होता 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 बिल्कुल छोटा होके इसकी शक्ल में आता है इस तरह इन्होंने यहाँ से निकाला था जहाँ गिरा था इसमें से स्टोन और आयरन निकाल सकते हैं ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें लाइक like लिटरली आप देख सकते हैं जो स्पार्कलिंग आपको नजर आ रहा है देखें इट्स वेरी अमेजिंग आयरन इसके लाइक लिटरली आप फील कर सकते हैं इसमें बता रही थोड़ा खड़े होकर भी देखेंगे
A light year is not only the name of a very famous Pixar character, but it is also a space specific term used to measure the immense distances a light is traveling in the vacuum of space. If scientists were to use miles or kilometers to measure distance in space, they'd be forced to deal with gigantic numbers. So instead, they use a unit of measurement called a light year. A light year is a distance that light is traveling in the vacuum of space in one year. I know this sounds like a huge distance, but space is so massive that even a light year seems small in comparison. For example, this is Proxima Centauri. Proxima Centauri is the closest star to our Earth other than the Sun. It is 4.25 light years away. What this means is that the light that we're seeing from Proxima Centauri on Earth right now left the star over four years ago. It's kind of like looking back in time. To give you another example, our own Sun is only eight light minutes away from the Earth. So if you were to go outside and look up at the sun, don't actually look up at the sun, but if you were to do that, that's what the sun looked like eight minutes ago. The James Webb Space Telescope is a huge leap forward in our quest to understanding the universe and its origins. The James Webb is even helping study the atmospheres of exoplanets, potentially discovering the building blocks of life, like gravity. Yeah, space mein aage, virtual space mein. Dekhe, isme astronauts mein kaise isko ek jaise stars nazar aa rahe aapko piche aur iske aage ye machine banayi unhone. It's very cool. Aur ye dekhe, space ke andar jaise jaise operate karte hain. To ye touch screen hai. Dekhe, ye actual spacecraft ka jo unhone demo banaya hua hai, usko se dekhte hain. एक जॉन एफ कैनेडन जब डिसाइड किया था कि हम मून पे जाएंगे ये वो एग्जैक्ट डाइस है जिस पे खड़े होके अनाउंस किया था यही माइक थे कि हम जा रहे हैं स्पेस पे हिस्टोरिकल है जिन लोगों को पता नहीं है जो उनको बताता चलूँ कि जॉन एफ कैनेडी को फिर असासनेट मार दिया था आ, उनके हरीफों ने तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिकल डेस्क है जहाँ पर देखें उसकी तहरीर भी लिखी हुई पड़ी है ये देखें स्पेस Cool. देखे जो एस्ट्रोनॉट सबसे पहले गए थे एसोसिनेशन के बाद इसने जो ओथ लिया था उसके जाने जॉन एफ कैनेडी के मरने के बाद ये जॉन एफ कैनेडी जब मरा था उसकी पूरी टाइमलाइन है ये इसमें ऐसे जाते थे ऐसे स्पेस क्राफ्ट इसमें एस्ट्रोनॉट बैठ के जाते थे लेकिन एस्ट्रोनॉट की एक वर्चुअल वो बनाई हुई है दरवाजा ऐसे दरवाजा बंद होता था ये एक्चुअल स्पेस क्राफ्ट है वो देखिए स्पेस वीक हो जी इन आगे चलते हैं आपको बताते हैं कि ये जो आपको सूट्स में एस्ट्रोनॉट्स खड़े नजर आ रहे हैं और साथ उनकी मशीन है तो ये वन ऑफ द फर्स्ट जो पोलो एलेवन जो गए थे स्पेस में एस्ट्रोनॉट सबसे पहला जो इंसानों ने कदम रखा था मून पे तो ये उसका वर्चुअल कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ है तो और इसमें आपको साथ साथ बताते चलें कि वो साथ मून के सैंपल्स भी लेके आए थे ये देखिए इसके वर्चुअल फोटोज हैं इन्होंने सैंपल्स उन्होंने उठाए थे ये मून के सैंपल हैं अगर ये अर्थ के किसी भी मेटल से टकराएंगे इन पर रस्ट पड़ जाएगी तो इस वजह से ये स्पेशल उस पर रखी हुई पेपर पर पे, ताकि ये किसी चीज़ से टकराएँ ना रिसर्च सेंटर उस वक्त की टी वी उस वक्त जैसे रिसर्च होती थी ये जब वो एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाते थे तो यहाँ से बैठ के जो उनके कंट्रोल करते थे फ्रीक्वेंसी वगैरह जी तो आगे चलते हुए आपको बताएं कि ये उन्होंने एक और स्पेसशिप के अंदर का उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि कैसे एस्ट्रोनॉट्स उसके अंदर ग्रेविटी की वजह से घूमते थे और ये भी देख लें कि इसके ऊपर एस्ट्रोनॉट्स काम कैसे करते थे उसके अंदर मेंटेनेंस वगैरह स्पेसशिप में जी बिल्डिंग के अंदर तो आपने देखा कि क्या कुछ है अब बिल्डिंग के बाहर के जो मेरे लिए जो मोस्ट एक्साइटिंग चीज़ है वो जहाज और उसके ऊपर स्पेसक्राफ्ट देखना है तो आए चलें आपको दिखाते हैं ये देखें लुक एट दैट ह्यूज सेवन 
ये जो एक्चुअल जहाज यूज किया था उसके ऊपर स्पेस क्राफ्ट है ये देखिए जिस जहाज पे लेके जाते थे स्पेस क्राफ्ट आ, ये सेवन फोर सेवन है जो पैसेंजर फ्लाइट है और उसके ऊपर स्पेस क्राफ्ट है वो तो ऊपर जाएंगे इन आपको ऊपर से व्यू दिखाएंगे इसका कि कैसे उसको ऑपरेट करते थे और व्यू कैसा है बहुत ही एक अच्छा मंजर है देखने का सेवन फोर्टी सेवन जो ये जहाज़ इसका बताता चलो क्वीन ऑफ दी स्काई बोलते हैं इसे बिकॉज इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट एवर बिल्ट तो चले ऊपर चल के आपको बताते हैं सेवन फोर सेवन के अंदर हम जाने लगे उन्होंने इसको एक लाइब्रेरी में लाया हुआ ये सिटिंग एरिया है एस्ट्रोनॉट्स का यहाँ पे आके वो बैठते थे टेक ऑफ से पहले और एक सर्टेन हाइट पे जब चला जाता था जहाज ऊपर चले जाते थे सीढ़ियों से चढ़ के और ऊपर स्पेस क्राफ्ट में बैठ जाते थे और फिर वहाँ से रिलीज कर देता था जहाज स्पेस क्राफ्ट शायद आपने पहले ना देखा हो वर्चुअल सेवन फोर सेवन तो जहाज है उसके अंदर ये एक्चुअल जहाज है देखिए विंडोज भी लगी हुई विंडोज ओपन क्लोज होती है इसका बैक ऑफ इंजन और उनके अंदर उन्होंने मॉडिफाई किया हुआ ऐसे ये देखिए थॉमस एडिसन का जो कोर्ट है आई हैव नॉट फेल आई फॉर्म टेन थाउजेंड वेज दैट वो वर्क इसको यहाँ तक ले आने के लिए भी उनको तकरीबन दो दिन लगे और सो इनके विंग्स इस जहाज के विंग्स उन्होंने अलग कर दिए थे जो विंग्स और टेल टेल के जो सेक्शन है उन्होंने अलग कर दिया था और उसके बाद सिर्फ ये दरमियान वाला पार्टी से फ्यूसल आज कहते हैं ये लेके और ये उसके ऊपर ये स्पेस शटल और ये एक्चुअल स्पेस शटल और एक्चुअल जहाज है जो नासा ने यूज़ किया था इसको लाने का प्रोसेस ऐसे बना लाइक फर्स्ट स्टेज इसकी थी इसको ऐसे ये लैंड हुआ था यहाँ पे जैसे ही लैंड हुआ फिर इसको ब्रेक करके विंग्स निकाले इसके और उसके बाद इसका इंजन सेपरेट किया ऊपर रहा स्पेस शटल भी आई है स्पेस शटल को भी उन्होंने सेपरेट किया और इसके बाद ये कि रिंग स्प्रेट हो रहे ये फ्यूसल आज को उसके ऊपर मशीनें के ऊपर चढ़ा के इन्होंने स्पेस शटल को भी इन्होंने देखिए इसको फ्यूसल आज को भी आधा किया और ऐसी ऐसे ट्रक के जैसे ट्रॉली जो थी उनको चढ़ा के देखिए बगैर विंग्स के फोर सेवन मूव किया उन्होंने ये देखिए इसको ऐसे मूव किया ये इसको मूव करते करते यहाँ पे ले आए जो म्यूजियम है इसमें दो दिन लगे इसको मूव करते हुए जब ये स्पेस क्राफ्ट भी आ गया था तो इसको इसके बिल्कुल इसके ऊपर रख के इन्होंने इसको इस तरह बिल्ड किया नाइनटीन सिक्सटी एट यहाँ एस्ट्रोनॉट्स लाइक नासा के लिए स्पेशल उन्होंने बिल्ड किया था जहाज़ सेवन फोर सेवन 